chào cả nhà Hôm nay Liệu sẽ hướng dẫn cho cả nhà một mẫu nón tai thỏ móc bằng sợi dệt Rất là cưng như thế này Mẫu này đang rất là hot của thị trường năm nay à, Các bạn hỏi mình hướng dẫn rất là nhiều mà hôm nay mình mới có thời gian để ra video à, Các cái phụ liệu mà để chuẩn bị làm cái nón thỏ này là gồm một cuộn sợi dệt Mã này là mã màu bê sữa, mã 49 Một cuộn này các bạn có thể làm được một chiếc nón size 44, 46 Và thêm cái phần bài thỏ này là vẫn còn vừa một chiếc nón các bạn nha Và chuẩn bị thêm cho mình kim móc tương ứng với sợi dệt 2ml như thế này Là kim SKC 2.0ml Hoặc là kim hai đầu cán nhựa Thì mình dùng cái đầu nhỏ này là đầu 3 trên 0 này Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng kim này và một cái kim khâu len để chúng ta khâu cái phần tai này vào nón Chuẩn bị thêm cho mình một cái hạt hút gỗ để thắt cái sợi dây nón này Cái hạt hút gỗ này rất là quan trọng Nếu các bạn không có hạt hút gỗ thì, thì các bạn có thể dùng những cái hạt khác cũng được Hoặc là các bạn làm có thể làm sợi dây rút Đây. Và cái quan trọng nhất là cái cách trang trí Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là cách trang trí tự do Nếu các bạn trang trí thỏ có nơ thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình vài cái nơ cân cân như thế này nơ màu nó nổi so với cái nón nha đây mình sẽ có một số màu nó rất là hợp với cái nón thôi nơ này là mình có làm sẵn mình sẽ bán ở cái phần shopee trong phòng mô tả mình có hứa, có gửi cái link shopee cho các bạn mua nha đó, cái nơi như thế này hoặc là các bạn có thể trang trí tự do ở cái phần nón này cũng được và chuẩn bị thêm cho mình một cái kéo cắt len mình sẽ nói sơ qua về cái bản size sợi dệt nón thỏ này để các bạn hình dung cho các bạn dễ làm nha đây là cái bản size nón sợi dệt mình có chuẩn bị các ký hiệu các ký hiệu này là để cho các bạn mới hợp các bạn quen với phần đọc chat còn mình hướng dẫn thì mình sẽ đọc trực tiếp các cái mũi kép, mũi đơn, mũi được kép cho các bạn luôn. Đây là mình soạn sẵn các cái số size, độ tuổi, vòng tròn nón là vòng tròn của cái chớp nón đó các bạn. Vòng tròn, chiều cao thân nón là tính từ đỉnh, từ đỉnh cho đến cái phần mép tai là chiều cao thân nón. Và lưu ý thêm cho mình là cái bạn này là bạn gọi là tương đối thôi chứ chưa phải là tuyệt đối nếu như các bạn có thể sử dụng sợi len co giãn thì các bạn có thể là sơ dịch thêm cho mình 2 cm so với cái bạn size này còn ở cái độ tuổi bé nếu các bạn có số đo vòng chuẩn thì các bạn lấy cái vòng chuẩn của cái số đo vòng đầu đó các bạn chia cho 3,14 là các bạn sẽ ra công thức móc cái vòng tròn nón vòng tròn nón lúc mà mình vừa xong cái chốt đó đó là công thức là chia 3,14 Xong cái số đo đó mình sẽ xuống phần thân Còn nếu mà các bạn nào mà Có số tháng số ký của bé Mà số ký của bé nó ú quá Nó ú quá Ví dụ như mình đang dạy cho các bạn là size 44cm Tương ứng với bé 6 đến 9 tháng Thì cỡ tuổi, cỡ tuổi này là bé khoảng tầm 7 đến 11 ký Nhưng mà có bé nó ú hơn khoảng tầm 12 13 kg thì các bạn có thể nhích thêm cho mình 2 cm. À, nhích thêm chú ý thêm mình thêm 2 cm là nó sẽ khoảng size 46 cm. Tại vì bé ú thì cái vòng đầu nó sẽ cũng tương ứng nó sẽ tròn hơn các cái bé ốm ốm chút xíu. Đây, các bạn có thể chụp cái cái bạn size này lại để các bạn sử dụng cho móc nón lâu dài. Cái bạn size mình sẽ hướng dẫn rất là nhiều cho các phần tiếp theo của phần nón các bạn nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc size 44, vòng vòng đầu là 44, chiều dài thân nón, chiều dài thân nón là các bạn tính từ điểm đỉnh đầu cho với tới phần mép tai này gọi là chiều chiều cao của cái thân nón là 15,5 và cái vòng tròn nón này là 44 cm. Rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nào. Đầu tiên các bạn làm cho mình một vòng tròn ma thuật nha Móc lên 3 mũi móc xích 1, 2, 3 Đi cho mình 14 mũi kép trong cái vòng tròn ma thuật này 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rồi đủ bây giờ mình rút cái vòng tròn ma thuật này thật chặt lại nha rút chặt lại luôn đừng có để có lâu hở rồi mình đi cho cho liệu một mũi dời ở cái đỉnh đầu của cái mũi kép như thế này đi hết một mũi dời lại là ta được một vòng tròn 14 mũi kép công thức móc ở hàng thứ hai là mũi chân thêm cho mình hai mũi kép gọi là hai mũi kép chung chân nha là ta được 28 mũi cục đầu tiên cũng lên 3 mũi móc xích đâm vào chân thứ nhất hai mũi kép chung chân cứ đi đều như vậy cho đến hết vòng luôn các bạn nha hai mũi kép chung chân các bạn móc chặt tay á, thì cái nón của mình nó rất là sắc xảo nó đẹp nó không bị nhão nó rồi mình gần xong rồi này rồi đến hàng cuối cùng của vòng thứ hai ta cũng đi một mũi dời ở mũi thứ tư mũi thứ tư tính từ dưới này lên là mũi thứ tư điểm đầu tiên của mũi kép rồi vào luôn là ta được hàng thứ hai tới hàng thứ ba mình sẽ móc công thức tịnh tiến mình sẽ đi một mũi kép hai mũi kép chung chân cứ vậy công thức gọi là một hai một hai một hai đều chỉ hết vòng luôn nha bắt đầu cũng lên ba mũi móc xích còn cái sợi lên thừa ở dưới này mình kẹp vào luôn mình kẹp vào luôn một mũi chân thứ hai mình đi hai mũi kép chung chân luôn và cứ như vậy các bạn đi đều cho mình hết vòng một chân một mũi kép một chân hai mũi kép là theo công thức một hai một hai chúng ta đi đều hết vòng luôn nha rồi tới vòng hàng cuối cùng của đường thứ ba mình cũng đi một hai hai mũi kép chân chân vô đường thứ ba cuối cùng ta cũng thực hiện một mũi dời đâm kim kéo qua một mũi dời vậy luôn các bạn nhé rồi quy tắc móc hàng thứ tư các bạn để ý nè các video trước mình cũng hay hướng dẫn cho các bạn móc tịnh tiến của vòng tròn nó là cứ mũi nào mà thêm hai thì mình cũng lên tịnh tiến cái vòng tròn nó lên trên này cũng là đều thêm hai hết thì công thức cho móc hàng thứ tư như sau cũng lên ba mũi móc xích đi cho mình một mũi kép một mũi kép ở hàng thứ lỗ thứ hai và hai mũi kép chung chân ở mũi thứ ba hai mũi kép chung chân đó là quy tắc của hàng thứ tư ta đi là 1 1 2 1 1 2 cứ vậy mình đi đều nha mình cứ để ý cái mũi nào ở dưới mình thêm hai thì ở trên mình thêm hai là được vậy là mình đi nha 1 1 2 Rồi, các bạn làm hết cái vòng tròn này mình gặp nhau ở điểm này nha. Rồi, 
mình đến cụm cuối của hàng thứ tư một mũi kép một mũi kép và hai mũi kép chung chân chúng ta cũng thực hiện một mũi dời vào thứ điểm thứ tư một hai ba chân thứ tư kéo hết qua để thực hiện vòng thứ năm chúng ta cũng đi ba mũi móc xích và bắt đầu một mũi kép một mũi kép ở chân thứ hai một mũi kép ở chân thứ ba và cái điểm này là cái điểm lúc nãy mà mình thêm hai này ở vòng thứ ba thứ tư bây giờ vòng thứ năm mình cũng thêm hai đúng vào cái điểm đó luôn để cho cái vòng tròn của mình nó được rộng theo cái kiểu tình tiến đều và là công thức ở hàng thứ năm như sau một mũi đơn một mũi à, một mũi kép một một mũi kép một mũi kép và hai mũi kép chung chân đó là công thức của ta là một 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 hai một 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 hai các bạn nha bắt đầu làm mình làm tiếp tới cụm thứ hai nè một 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 hai rồi chúng ta cứ đi đều như vậy cho đến hết vòng rồi mình gặp nhau ở điểm cuối nha một 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 hai các bạn cứ dạy đi đều nha nhớ mũi nào thêm hai ở hàng thứ tư thì mình sẽ thêm hai ở hàng thứ năm chúng ta đã đến cụm cuối của hàng thứ năm một chân một một chân một một chân một ba chân một và một chân hai mình cũng đi một mũi dời để kết thúc hàng các bạn nha kéo qua hết luôn rồi cái vòng nó đều nó đều nó đẹp rồi đây nè bây giờ công thức của vòng thứ sáu mình cũng đi tịnh tiến như vậy luôn để ý cái, cái mũi mà mình thêm hai đây nè nó cũng đi thẳng 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 lên vậy thì cái hàng thứ sáu nó cũng sẽ thêm hai vào cái mũi chỗ này Đó, mình cũng tịnh tiến đều như vậy luôn ha cùng lên ba mũi móc xích một mũi đơn vào chân đầu tiên mở một mũi kép vào chân đầu tiên một mũi kép chân thứ hai một mũi kép chân thứ ba một mũi kép chân thứ tư chân thứ năm hai mũi kép chung chân các bạn nha đâm vào chỗ mà thêm hai ở một đường thứ năm nè vậy là ta đã được công thức ở cụm thứ sau cụm đầu tiên của đường thứ sáu như sau một 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 hai tức là bốn mũi không thêm một mũi thêm hai mình cứ đi đều như vậy cho đến hết vòng luôn nha bốn mũi không thêm và một mũi thêm hai trong thêm hai công thức của mình là một 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 bốn các bạn nha bốn chân không thêm một chân thêm chúng ta đi đều hết vòng rồi mình gặp nhau ở điểm cuối này ha mình đã đến cùng cuối của hàng thứ sáu thì chúng ta cũng đi đều mỗi chân một mũi cho bốn chân là mũi thứ năm chúng ta cũng thêm hai lúc nào cái điểm cuối để kết thúc hàng mình cũng thêm hai hết các bạn nha chúng ta cùng đi một mũi dời để kết thúc hàng thứ sáu rồi quy tắc móc hàng thứ bảy là chúng ta sẽ đi đều mỗi chân một mũi không có thêm nữa các bạn nha đi đều hết vòng luôn đi đều hết vòng này chúng ta cũng lên ba mũi móc xích đi đều mỗi chân một mũi đi đều mỗi chân một mũi thì đều hết rồi mình gặp nhau ở điểm cuối này các bạn nha rồi mình đã đến điểm cuối của hàng thứ bảy chúng ta đi đều hết mỗi chân một mũi và kết thúc hàng thứ bảy cũng bằng một mũi dời các bạn nha một mũi dời kéo hết qua rồi là ta đã được bảy hàng của cái chớp nón 
giờ tới phần này là phần mình đi xuống thân thôi chứ mình không có thêm nữa và để xuống thân cho cái size này thì chúng ta đi thêm cho liễu là 6 hàng 6 hàng mũi kép đều nhau mỗi chân một mũi không thêm nữa các bạn nha chúng ta đi thêm 6 hàng nữa là thành từ tổng từ chốt nón này xuống đến phần mép tay của bé là tổng là 13 hàng rồi chúng ta gặp nhau ở phần vành nón này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm phần vành nón nha rồi chúng ta đi thêm 6 hàng nữa rồi, chúng ta đã đến điểm cuối của cái phần chốt nón mình cũng đi một mũi dời vào rồi bây giờ bắt đầu chúng ta lên phần vành nón nha trước khi lên phần vành nón thì mình đi một mũi móc xích và đi một hàng mũi đơn hết cái vòng nón một hàng mũi đơn này các bạn đi chặt tay vào nha để cho lúc mình ra cái vành nón cho nó cứng nó đẹp đó mũi chân một mũi đơn đi chặt tay cho đến hết vành nón mũi chân một mũi đơn như vậy nha móc xuống kéo qua móc xuống kéo qua chúng ta đi hết một hàng mũi đơn mình gặp nhau ở điểm cuối này nha kết thúc cái phần vành chúng ta cũng đi một hà mũi dời chắc cái phần đường mũi đơn các bạn nha rồi bây giờ chúng ta đi hàng thứ hai của phần vành ta lên ba mũi móc xích đâm một mũi kép vào chân đầu tiên một mũi kép chân thứ hai hai mũi kép chung chân ở chân thứ ba rồi chúng ta sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến hết phần vành này tức là một mũi đơn một mũi kép vô một chân một mũi kép vô một chân hai mũi kép vô một chân tức là một cụm một một hai một một hai chúng ta cứ đi đều như vậy nha mình làm thêm cụm thứ hai nè một mũi kép vô một chân một mũi kép vô một chân và hai mũi kép chung một chân ta ta sẽ có cụm một một hai rồi cứ vậy chúng ta đi đều các bạn nha một mũi kép chung một mũi kép một chân một mũi kép một chân và hai mũi kép một chân rồi mình sẽ gặp nhau ở điểm cuối này các bạn nha đến cụm cuối của phần vành đường thứ hai chúng ta cũng đi một mũi kép một mũi kép và hai mũi kép chung chân vào điểm cuối này và kết thúc cái phần vành này chúng ta cũng đi một mũi dời vào mũi thứ tư điểm đầu tiên của phần mũi kép lên này phần vành ở đường thứ ba mình sẽ móc như sau ta cũng lên ba mũi bính đi một mũi kép chân đầu tiên một mũi kép chân thứ hai chúng ta sẽ đi đều mỗi chân một mũi kép cho hết cái phần vành này đi đều mỗi chân một mũi kép các bạn nha đi đều hết cho đến phần cuối cùng này chúng ta gặp nhau ở điểm này rồi chúng ta đã gần hoàn thành hàng thứ ba của phần vành chúng ta đều đi đều mỗi mũi kép cho một chân đi đều hết mình cũng kết thúc hàng bằng một mũi dời đã là xong hàng thứ hai của phần phần thứ ba của phần vành các bạn nha mỗi chân một mũi đều hết rồi kết thúc cái đường thứ ba của phần vành thì ta sẽ thấy cái vành nó có cái độ cong nhẹ tự nhiên ra như thế này rồi ha nó sẽ vanh ra như thế này rồi rồi bây giờ tới đường thứ ba chúng ta đổi chi tiết móc chút xíu đường thứ ba này chúng ta sẽ móc cái kiểu gọi là kiểu rẽ quạt gọi là sáu mũi kép chung như một chân rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha đầu tiên là lên cho mình một mũi móc xích rồi ngoắc lên 
tạo cho mình một mũi kép ở hàng thứ nhất thứ hai thứ ba mình bỏ chân ra nha mình bắt đầu đâm vào hàng thứ tư một mũi kép đi cho mình sáu mũi kép như thế này vào chung một chân gọi là mũi rễ quạt ba mũi các bạn nha bốn mũi năm mũi sáu mũi sáu mũi kép chung với một chân các bạn nha rồi nó sẽ được cái hình rẻ quạt rồi nè bây giờ mình sẽ hạ cái điểm này xuống dưới đây tương ứng như bên này bên này mình cách 3 mũi thì bên này mình cũng sẽ cách 3 mũi một hai ba rồi mình hạ xuống hạ xuống điểm thứ ba các bạn nha ngót cho mình đi cho mình một mũi đơn rồi là các bạn thấy nó có một hình rẽ vạt cánh cung như thế này nha rồi chúng ta sẽ đi mỗi cụm rẽ vạt này là 6 mũi kép chung với một chân như thế này rồi các bạn đi tương tự như vậy cho mình cụm thứ hai nha mình cũng chừa ra cái cái điểm này là mình không có tính tính thêm 3 mũi nữa một hai ba rồi mình đâm vào mũi thứ tư chúng ta cũng thực hiện 6 mũi kép chung với một chân 3 4 5 6 rồi cũng tương tự vậy các bạn nha mình sẽ hạ xuống ở chân thứ ba một hai và hạ xuống ở chân thứ ba rồi. rồi nếu cái hàng cái hàng bước của các bạn nó ngắn á, thì mình có thể đếm ở cái điểm như này mình có thể đếm là một hai rồi các bạn đâm chân thứ ba cũng được do cái tay của mình móc á, cái mũi này nó hơi dài cho mình đâm chân thứ tư chứ còn các bạn ngắn hơn xíu bằng đâm chân thứ ba là cái mũi rê quạt này nó sẽ đều sẽ đẹp rồi cũng tương tự như vậy luôn các bạn nha một hai ba bốn rồi các bạn làm tiếp cho mình các cụm tiếp theo như vậy luôn sáu mũi kép chung một chân ba mũi bốn mũi năm sáu hạ xuống cho mình ở điểm thứ ba móc vào một mũi đơn rồi ta được ba cầm rẽ vạt cứ như vậy mình sẽ đi nhanh và đi đều hết cái vành cho mình luôn nha hai ba bốn năm sáu cũng hạ xuống ở mũi thứ ba tiếp theo là một cụm tiếp theo chúng ta có thể đâm vào chân thứ ba hoặc thứ tư cũng được tùy vào cái mũi tay móc của các bạn nha tùy vào mũi kép các bạn móc chặt thì các bạn đâm chân thứ ba thôi đâm dài dài như mình á thì đâm ở chân thứ tư nó sẽ vừa còn hạ xuống là hạ xuống ở chân thứ ba nè rồi mình cũng làm tương tự cụm tiếp theo ba bốn năm sáu hạ xuống ở chân thứ ba một mũi đơn rồi các bạn cứ làm tiếp tục cho mình đến hết phần vành nhé mình gặp nhau ở điểm cuối của chỗ này nha các bạn nha rồi chúng ta đã đến được cụm cuối cụm cuối thì chúng ta còn có năm chân móc năm chân móc này thì các bạn cũng thực hiện một cụm rẽ quạt tương tự như vậy luôn các bạn nha nếu mà cụm cuối chúng ta còn sáu bốn năm thì chúng ta đều đi một cụm rẽ quạt tương tự như thế này luôn còn nếu các cụm cuối này mà chúng ta còn bảy bảy chân thì chúng ta sẽ đi cụm rẽ quạt này là bảy mũi 
70 kép thì cái cụm rêu vàng này nó mới cong vừa đều ra như này cho nên các bạn tới cái phần cuối này còn bao nhiêu từ 4 đến 7 thì các bạn chia ra một cụm mà bắt đầu đến 8 thì các bạn chia ra hai cụm rêu vàng là vừa nha chúng ta còn 5 năm chân móc thì chúng ta chia ra một cụm nữa là vừa rồi các bạn đi một cụm rễ bạc cuối cho mình nó là được ba bốn năm sáu rồi các bạn lên lưu ý cái phần mà kết thúc hàng này nha để cái cụm rễ hoa của mình nó đẹp thì cái điểm đầu tiên lúc nãy mình lên một mũi móc xích chỗ nào thì mình sẽ đi một mũi dời tương ứng ngay cái điểm chỗ đó đây là điểm đây điểm đây mình sẽ đi một mũi dời vào đây mũi dời hết luôn cho cái cụm rễ hoa của mình nó đều nó đều tương ứng hết đều tương ứng hết đấy phần đó phần đó các bạn nha rồi chúng ta cắt lên khoảng từ 5 đến 7 cm rút cái sợi dây ra ngay cái chân móc mình vừa đi một mũi dời này mình sẽ rút cái sợi len nó xuống đây rút xuống rút thật chặt xuống và chúng ta sẽ thực hiện dấu len từ điểm này xuống cái phần đây chúng ta đi 8 mũi dấu len đã tới đây luôn các bạn nha rồi các bạn để ý nè khi mình hạ cái điểm đó xuống thì chỗ này nó cũng như chỗ này đều hết như vậy các bạn rồi khi các bạn làm xong cái phần vành mình sẽ thực hiện một bước là nắng cái phần cánh hoa rễ quạt này cho nó xòe ngang xòe ngang để cái phần nón của mình nó sẽ có độ vanh ra tự nhiên chứ lúc các bạn làm á, là nó chưa có cong ra mình phải thực hiện một cái thao tác là chỉnh cái vành nón của mình cho nó cong ra Đấy, lúc mình chỉnh nó sẽ cong ra tự nhiên như thế này các bạn nha Nếu mà mình để xuống, đó, cái nón nó sẽ cong như thế này Gọi là thành công, ok Các bạn ha Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần tay Chúng ta bắt đầu mất phần tay thỏ nha Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn ma thuật Lên một mũi móc xích móc cho mình 10 mũi đơn vào cái vòng tròn này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi chúng ta rút cái vòng tròn này thật chặt lại các bạn nha Ta đi một mũi dời Vào điểm đầu tiên Lúc vừa lên móc xích luôn Rồi hàng thứ hai Chúng ta đi như sau Lên cho mình 3 mũi móc xích 2, 3 Đi một mũi đơn vào chân thứ nhất Kẹp sợi dây thừa vào luôn các bạn nha đi hai mũi kép vào chân thứ hai rồi chúng ta sẽ được một cụm đó là một mũi kép một chân hai mũi kép một chân hàng thứ ba mình cũng làm tiếp tục vậy luôn một mũi kép một chân chân thứ hai chúng ta đi hai mũi kép chung chân hai mũi kép chung chân cứ vậy các bạn đi đều cái vòng này luôn các bạn nha một chân một mũi kép một chân hai mũi kép các bạn cũng móc lỏng tay cái phần tay này luôn không cần chặt như phần nón đâu hai mũi kép đi đều công thức cứ một hai một hai như vậy các bạn nha một mũi kép 
hai mũi kép rồi chúng ta cũng đi một mũi dời vào chân thứ một thứ hai thứ ba chân thứ tư đây đi một mũi dời vào lộn cái vòng tròn lại để mình móc cái tay cho nó dễ rồi hàng thứ ba chúng ta đi như sau ba mũi móc xích đi một mũi kép cho mình ở chân thứ nhất chân thứ nhất một mũi kép chân thứ hai một mũi kép chân thứ ba hai mũi kép chung chân rồi là chúng ta sẽ có cụm ở hàng thứ ba như sau một một hai một một hai một mũi kép một mũi kép hai mũi kép chung chân à, các bạn nhớ nha cái mũi kép đôi ở hàng dưới này nè thì mình cũng đi lên hàng trên là mũi kép đôi mình cứ nhớ vậy là được đấy rồi chúng ta đi cho hết vòng luôn một một hai đó ta đi đều như vậy hết vòng luôn các bạn nha hai rồi còn cụm cuối chúng ta cũng đi đều như vậy luôn một chân một một chân một và hai chân dùng hai mũi với một chân rồi kết thúc cũng đi một mũi giờ cho mình ở chân thứ tư một mũi giờ rồi là chúng ta xong hàng thứ ba của cái tay mình bị rối lên rồi rồi hàng thứ tư chúng ta sẽ đi cũng lên ba mũi móc xích hàng này chúng ta sẽ đi mỗi chân một mũi các bạn nha mỗi chân một mũi kép không thêm nữa mỗi chân một mũi kép mỗi chân một mũi kép rồi chúng ta móc nhanh luôn các bạn rồi mình còn hai mũi nữa là xong chúng ta cũng thực hiện một mũi dời vào chân móc thứ tư rồi là ta được bốn hàng bây giờ hàng thứ năm chúng ta cũng đi tương tự như hàng thứ tư là mỗi chân một mũi kép không thêm cũng lên ba mũi móc xích tương tự vậy luôn rồi chúng ta gặp nhau ở cuối hàng thứ năm các bạn nha rồi chúng ta đã đi xong hàng thứ năm là mỗi chân một mũi kép hết tương tự như hàng, hàng thứ tư và hàng thứ năm chúng ta đi giống nhau bắt đầu hàng thứ sáu và hàng thứ bảy chúng ta sẽ đi đối xứng với hàng thứ hai và hàng thứ ba tức là hàng thứ hai và hàng thứ ba chúng ta thêm mũi thì hàng thứ sáu và thứ bảy chúng ta sẽ giảm mũi để cho nó đối xứng cái phần tay bắt đầu ta đi lên ba mũi móc xích đi một mũi kép vào chân thứ nhất một mũi kép chân thứ hai rồi tới khúc này các bạn sẽ giảm mũi cho mình nè ngoắt lên qua một vòng mình qua một vòng nữa nó thành một mũi kép nhưng mà mình giữ lại ngoắt lên qua một vòng lúc này chúng ta sẽ thực hiện đi hết ba mũi này luôn gọi là giảm mũi hai chân này chúng ta giảm là thành một mũi rồi các bạn đi tương tự như vậy nha một chân bình thường một chân bình thường và hai chân giảm mũi đi đều hết cái vòng này lại cho mình luôn một mũi kép một mũi kép và hai chân kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi lấy lên qua một vòng lấy lên qua một vòng nữa rồi chúng ta sẽ thực hiện đi một bước vào ba vòng luôn rồi chúng ta sẽ đi hết vòng như vậy luôn các bạn nha một chân một một chân một và hai chân dồn một qua lên một chân một 
một chân một và hai chân dùng một rồi chúng ta còn một cụm cuối một mũi kép một mũi kép và hai mũi dùng một rồi đi hết lên vào luôn chúng ta cũng thực hiện một mũi trượt vào chân móc thứ tư xong chúng ta đã xong hàng thứ sáu nha bây giờ tới hàng thứ bảy mình sẽ đi ba mũi móc xích hàng thứ bảy này chúng ta cũng thực hiện giảm mũi lại nó sẽ đối xứng với hàng thứ hai góc này bắt đầu là một mũi ké bình thường và hai mũi kép chung chân lấy lên qua một vòng giữ nguyên đó lấy lên qua một vòng nữa rồi chúng ta sẽ đi ba mũi vào chung luôn rồi như vậy là mình sẽ có cái cụm lên là một mũi đơn bình một mũi kép bình thường một chân và hai mũi kép giảm lại thành một mũi đây, đây một mũi kép và hai mũi kép giảm mũi nó sẽ nó sẽ giảm tăng so với cái hàng mình vừa đi nha hàng mình vừa đi là hai mũi kép rồi mới giảm mình đây là mình một mũi kép là mình giảm rồi để cho cái phần tay nó sẽ bo lại bo lại tự nhiên nó đối xứng với phần đầu rồi cụm cuối cùng mình cũng giảm mũi giảm mũi giảm mũi luôn rồi giờ hết lên chúng ta cũng đi một mũi trượt để kết thúc cái tay đi vào một mũi trượt trong mắt thứ tư các bạn nha rồi khoan từ từ hãy cắt lên nha các bạn mình cắt cái sợi dây này nè dài khoảng 30 cm 30 cm đấy cỡ đấy để mình chừa cái chiều dài mình còn khâu vào trong cái nón này nữa các bạn đừng cắt ngắn nha cắt ngắn là mình khâu không được mà cái tay này là các bạn chỉ có khâu nó mới chắc thôi chứ dán nó cũng không được dán em bé xài một thời gian nó sẽ bị bung ra rồi ta được một cái tay như thế này nha các bạn làm tương tự một cái tay như thế nữa rồi chúng ta sẽ thực hiện khâu cái tay này vào trong cái nón này mình đã có chuẩn bị thêm một cái tay rồi bây giờ chúng ta bắt đầu khâu nha trước khi khâu mình sẽ bóp cái tay nó vào như thế này à, khi cái tay thỏ lúc nó đứng lên nó nó sẽ là như thế này các bạn nha mình khâu làm sao cho nó cố định cái vị trí như thế này là được đó ok chưa rồi chúng ta sẽ lấy kim khâu lên để thực hiện khâu hai cái tay vào trong nó chúng ta sẽ định vị cái nón như thế này cái phần mà lúc này á mình lên mình nối lên bằng đường móc xích này nè đường móc xích này các bạn thấy không đường móc xích này chúng ta sẽ bẹp cái nó lại cho nó nằm ở bên hông đi để bên hông để cái phần dấu lên đó nó không bị lộ ra ngoài nó không nó không bị lộ ở mặt tiền nó cũng không bị lộ mặt sau nó nằm ở mép tay này nè để cho nó dễ rồi chúng ta sẽ định vị hai cái tay nó nằm ở cái chốt nó nằm ở cái chốt một tay ở điểm này và một tay ở điểm này lúc nào bạn cũng bẹp cái nón này lại thì các bạn mới khâu được cái tay nha nó sẽ nằm ở cái vòng tròn ma thuật 14 mũi kép nằm định vị hai cái vị trí này chúng ta bắt đầu khâu nè xỏ cho mình mình làm chậm lại nha các bạn nè xỏ cho mình vào một mũi như thế này rồi kéo sợi len qua chúng ta sẽ định vị cái tay lên trước định vị cái tay lên trước nó nằm vị trí đó rồi chúng ta sẽ bung cái nón ra để kết từ từ vào sẽ đi vào ở bên sau cái tay này nè luồn ra trước để cho nó định vị cái nón nó nằm một vị trí này rồi chúng ta sẽ bắt đầu kết cho nó chặt lại thì cái nón này nó sẽ có bốn điểm hai điểm ở sau 
hai điểm ở trước định vị nó thành bốn cái chân bốn chân hai chân sau hai chân trước vậy là cái nón nó sẽ chặt và nó không có bị bung ra nữa các bạn nha rồi mình vừa kết mình vừa giữ cái tay bắt đầu cái phần này mình sẽ kết trước nè đây Đó. rồi mình định vị xuống cái chân này kéo qua kéo qua để sẽ rút chặt lại để cho cái tay cái phần trước này nó sẽ bo nhỏ lại như thế này đây mình sẽ giấu lên vào phần này đi vào chân móc này cái phần tay trước này mình phải khâu khoảng 5 đến 6 mũi thì cái tay nó mới chặt được các bạn nha đây khâu chặt như mình nè định vị được rồi thì mình sẽ khâu cho nó 5 6 mũi vào cùng luôn khâu nhích khâu lên trên đây một chút xíu để mình bo cái phần tay này lại cho nó cứng lại rồi ở trước mình đã khâu được năm sau lần là nó chắc rồi các bạn nha bắt đầu mình khâu tới điểm sau à, cái tay nó đã như thế này rồi quay sau lưng mình sẽ khâu ra điểm sau cho nó chặt điểm sau mình còn hở này mình chưa có chặt này bây giờ các bạn bắt đầu nha khâu từ đây qua đây từ đây qua đây khoảng 5 lần cho mình nữa là được đây đây mình cũng định vị hai cái điểm này để mình cho sợi len vào đúng hai cái điểm này cho nó chặt Đó, đi vòng cho mình thêm mấy mũi nữa cho nó thật chắc thật chắc vào các bạn nha rồi bắt đầu mình lắc 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 mình cảm thấy nó ổn rồi là được ha là mình bắt đầu giấu cái sợi len này vào bên trong của cái tay luôn là mình cắt là được giấu sợi len nào rồi mình cắt sát vào trong này là xong cái tay thứ nhất các bạn nha mình bắt đầu không tới cái tay thứ hai cái tay thứ hai mình cũng không tương tự như vậy mà là đối xứng đối xứng rồi các bạn để ý nha bóp cái nón lại bắt đầu để ý nè cái điểm này nó phải đối xứng qua điểm bên này và nó cách nhau ở một cái chớp tròn này cách gần nhà thôi đừng cách xa quá nha các bạn cách xa quá thì nó không thành cái tay thỏ được hai cái nó phải ở gần nhau như vậy đó. lúc mình kéo lên nó phải sát nhau chứ xa nhau là nó sai rồi bắt đầu cái sợi này này ở bên sau này mình sẽ đâm vào trước lúc nào mình cũng khâu cái chân trước xong rồi mình mới khâu cái rồi mình khâu bắt đầu bóp hai cái mí này lại nha các bạn bóp hai cái mí này lại rồi bắt đầu mình sẽ khâu xích lên đây một chút xíu nè đó rồi bây giờ mình biết mình đã định vị cho nó đối xứng hai bên này đối xứng với nhau rồi thì mình đã bắt đầu khâu vào thôi mũi trước mình cũng khâu khoảng năm sáu lần cho nó chặt đó, lúc nào mà khâu mình cũng phải bóp cái tay nó lại như thế này để nó cố định cái tay mình khâu nó dễ các bạn để ý các cái điểm mình chọt len vào nha đó, để cho nó giữ cái sợi len chắc vào trong cái nó rồi mình đã đi được hai đường rồi nè đi thêm ba đường nữa là xong cái nón các bạn nha đó bóp cho nó chặt cho nó đều lại rồi cái xong rồi mình sẽ đưa cái mũi kim này ra phía sau đưa mũi kim này ra phía sau luôn để cho mình khâu cái mũi phía sau mũi phía sau của cái tay này mà mình cũng định vị bốn chân sau à hai chân sau như thế này rồi mình bắt đầu kiếm cái điểm 
để làm chân trụ cho cái tay ở phía sau để mình đưa sợi len vào rồi rút chặt vào cho mình nha rút chặt vào điểm chân sau này mình cũng đi 4 đến 5 lần cho nó chặt vào các bạn càng mỗi mỗi điểm đâm kim xong là mình sẽ rút lên chặt vào liền rồi xong các bạn sẽ giấu sợi len vào trong cái tay này luôn giấu sợi len vào trong cái tay này rồi rồi chúng ta sẽ cắt hai sợi len thừa này là xong ý chúng ta có một cặp tay đối xứng nhau và cưng như thế này các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần dây của cái nón tại sao mình không hướng dẫn cho các bạn móc cái dây trước rồi mới mới trang trí cái tay mà mình lại hướng dẫn các bạn làm cái tay trước rồi mới tới cái dây là tại vì khi các bạn khâu cái tay á có thể là các bạn quen tay ấy, như mình ấy, thì sẽ khâu định vị đúng vị trí còn các bạn mà mới làm á thì có thể là không chập nó sẽ bị lệ chỗ này là chỗ kia tại khóc chứ quen á cho nên là để mình cố định cái tay trước xong rồi mình mới giống cái tay xuống cái phần vành này bẹp xuống mình mới định vị được cái sợi dây nó nằm ở vị trí hai bên này đây hai bên này thì lúc đó mình mới làm cái dây cuối cùng để cho các bạn có thể canh được cái tay nó ở chính điểm trọng tâm này nó ở phần trước này rồi các bạn lấy lên chuẩn bị mình móc cái phần dây nha phần dây này thì chúng ta sẽ lọc vào lên ở bên trong móc vào cái hàng mũi đơn cái hàng mũi đơn của phần vành lúc mình ra vành đó các bạn móc vào chắc vào các bạn nha đây bắt đầu mình đi một mũi móc xích đâm thêm cho mình một chân nữa đi một mũi đó đó phải đi hai mũi đơn và hai chân móc kính này mình đi giữ được cái sợi dây nó chắc để em bé xài thời gian khỏi bị tuột rồi chúng ta móc khoảng 70 mũi móc xích như thế này hoặc là chúng ta có thể án chừng cái sợi dây nó dài khoảng 50 cm là được các bạn nha rồi chúng ta bắt đầu móc xong rồi mình câu qua cái điểm đối xứng bên kia nữa là xong cái sợi dây này mình nhớ là phải móc đều tay thì cái sợi dây nó mới đẹp chứ đừng có móc đoạn lỏng đoạn chặt tay thì nó không có đều sợi dây các bạn canh cái sợi dây này cho mình chừng hai găng tay là được nếu bạn không có thước đo nha còn em bé mà trên 2 tuổi thì các bạn phải làm sợi dây dài 60 mươi cm thì lúc đó mới vừa chứ làm ngắn quá khi em bé cởi nón ra đội nón vào thì cái sợi dây nó không có đủ chiều dài để mình tháo ra Rồi, các bạn gần đủ chưa? Mình chưa đủ Thêm chút xíu nữa Rồi Mình à, đủ rồi đó Gặp đôi lại mà nó khoảng hai găng tay là ok Mình khỏi cần lấy thước đo cũng được Rồi bây giờ giống cho mình vào Cái điểm đối xứng Cái sợi dây bên này Thì đối xứng qua bên này các bạn nha Rồi các bạn sẽ móc cho mình vào đây Cũng cái hàng mũi đơn của phần vành đó nha các bạn Móc cho mình Một mũi đơn và một chân Móc cho mình một mũi đơn chân kế tiếp nữa cho nó chặt Các bạn nào muốn chắc ăn thì móc ba mũi đơn luôn đi ba chân như vậy nó sẽ giữ được Cái sợi dây nó rất là chắc Đi cho thêm một mũi móc xích nữa rồi chúng ta sẽ cắt lên và giấu lên vào cái phần đường ngang của cái mũi đơn này nè Các bạn giấu lên vào cái phần này các bạn nha Rồi, chúng ta cắt lên và thực hiện giấu lên vào đây Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới phần trang trí của chiếc nón Các bạn chuẩn bị cho mình một cái hạng nút gỗ chưa? Rồi chuẩn bị cho mình cái hạt nút gỗ nha để mình khâu vào à mình mình luồn vào trong cái nón này lấy cho mình cái đầu kim bự 
luồn qua hạt nút gỗ luồn qua hạt nút gỗ này móc vào một sợi dây thôi một sợi dây bất kỳ ở trên cái sợi này chứ mình móc hết cả cái này là nó không vào được cái lỗ đâu tại cái lỗ nó nhỏ mình móc một sợi thôi một sợi rồi kéo nó qua kéo nó qua kéo nó qua dễ lắm các bạn rồi kéo qua xong cái mình chỉnh cái sợi dây cho nó bằng lại nha rồi mình sẽ rút cái hạt sao cho nó vừa nó cân được cái nón là được rồi rồi chúng ta đã xong một chiếc nón giờ đến phần trang trí thì các bạn trang trí tự do nha nó sẽ có ba cách trang trí của chiếc nón thứ nhất là chúng ta sẽ đính cái nơ vào phần con thỏ này đó đính cái nơ này vào chính giữa của cái hai cái tay con thỏ này đó là một cách trang trí và wow, nhìn cưng ha mình có ngũ sắc nơ luôn nè và wow, màu nào cũng cưng Đối với nón thỏ màu này thì đưa cái nơ vào rất là cưng à, mình thấy màu hồng và đổ này là hợp hơn nè màu đỏ đi với tông bê sữa cũng hợp rồi chúng ta có năm màu nơ này nha nơ này mình cũng có làm sẵn bán đi shopee và cách trang trí thứ hai là mình sẽ dùng kim khâu len luồn cái sợi len mà sợi len khác màu nha mình sẽ theo chữ thập vào cái phần nón này ví dụ bé tên an thì mình sẽ theo chữ an vào phần nón định vị chỗ này cách cái chân mùi đơn này lên một hàng hai hàng mình sẽ theo ở hàng thứ ba thứ tư thứ năm đó, mình sẽ định vị cái phần này mình theo khác chỉ là nó sẽ đẹp cái nón các bạn nha còn một cách trang trí nữa là chúng ta sẽ móc cái chữ nó ở bên ngoài móc rời bên ngoài xong mình dùng keo nến mình sẽ dán cái chữ nó vào đây dán cái tên bé nó vào đây đây là mình có móc sẵn cho các bạn một chữ a này dán nó vào đây đó dùng len khác màu nó sẽ nổi cái phần mà chữ dán này á mình sẽ dễ làm hơn là phần theo chữ thập tại vì theo chữ thập nếu mình theo sai là mình phải tháo hết cái phần chữ ra mình theo lại lần nữa còn dán này nó sẽ độc lập từng chữ chữ nào mình dán sai mình có thơ gỡ ra mình dán lại nó rất là tiện nó rất là dễ mà cái phần chữ móc này nó sẽ nổi lên cái nón nhìn nó sắc xảo cái nón hơn và cái phần lớp mình có hướng dẫn móc 26 chữ cái và năm dấu sắc huyền hội ngã nặng là ở cái lớp đó mình có trả phí mình sẽ gửi cái đường link của cái lớp học móc chữ này ở dưới cái phần mô tả cho các bạn đăng ký tham gia nha rồi và thế là chúng ta đã xong một cái nón tay thỏ mẫu siêu hot của năm nay rất là cân chúc các bạn thành công nha